தினச்சேவையின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் அரசின் விலையை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் ரிசாத் பதியுதீன் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் அதிகாரங்கள் பகிரப்படுவதனை எதிர்க்கவில்லை வாசுதவ நாணயக்கார ஈரானின் அணுசக்தி திட்ட ஒப்பந்தம் பேணப்படும் பிரதானிக வலுவுக்காரக அமைச்சர் போரிஷ் யோன்ஷன் நியூசிலாந்து அணியுடனான போட்டியில் ஏன் தோல்வி வெற்றோம் விராட் கோலி புதிய விளக்கம் தொடர்பான விரிவான செய்திகள் பொதுமக்களின் வாழ்க்கை செலவை குறைப்பதற்கு சதோச ஊடாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் ரிசாத் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா சதோச விற்பனை நிலையத்திற்கு நேற்றைய தினம் விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டிருந்த அவர் இதன் போதே மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார் இது தொடர்பில் ரிசாத் பதியுதீன் மேலும் தெரிவிக்கையில் பொதுமக்களின் வாழ்க்கை செலவை குறைக்கும் வகையில் நடமாடும் விற்பனை வண்டிகள் வாயிலாக சதோசவின் பொருட்கள் மலிவு விலையில் விற்பனை செய்யப்படும் இதற்காக ஐம்பது வண்டிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் தற்போதைய கொழும்பில் முன்னெடுக்கப்படும் இத்திட்டம் விரைவில் நாடு தழுவிய ரீதியில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது இலங்கையில் உள்ள முன்னூற்றி அறுபது சதோச விற்பனை நிலையங்களும் இந்த நடவடிக்கையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளது இதேபோலே அரசின் விலையை குறைப்பதற்காக அரிசி இறக்குமதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக தற்போதைக்கு எழுபத்தி ரூபாய் வரை அரசியின் விலை குறைந்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் ரிசாத் பதியுதீன் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய இலங்கைக்குள் அதிகாரங்கள் பகிரப்படுவதனை எதிர்க்கவில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வாசுதவ நானேகார தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பில் வாசுதவ நானேகார மேலும் குறிப்பிடுகையில் சோசியலிச மக்கள் முன்னணியின் நிலைப்பாட்டையை கூட்டு எதிர்கட்சியினரும் கொண்டுள்ளனர் அரசியலமைப்பின் இடைக்கால அறிக்கையின் சில யோசனைகள் பௌதிக ஒருமைப்பாட்டிற்கும் நாட்டின் ஐக்கியத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக அமைந்துள்ளது புதிய அரசியல் அமைப்பு குறித்து பரிந்துரைகளில் சில விடயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இல்லை ஐக்கிய இலங்கைக்குள் ஒவ்வொரு இன சமூகத்தினரும் தங்களுக்கு தேவையான வகையில் ஆட்சி நடத்த இடமளிக்கப்படாது அரசியல் அமைப்பு தொடர்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த சர்வ கட்சி குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் ஈரானின் அணுசக்தி திட்ட ஒப்பந்தத்தில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை என்பதுடன் அந்த ஒப்பந்தம் பேணப்படும் என பிரித்தானிய வலுவுக்கார அமைச்சர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் இது தொடர்பில் போரிஸ் ஜான்சன் மேலும் தெரிவிக்கையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் ஈரானுக்கு ஆறு நாடுகளுக்கும் இடையில் செய்து கொள்ளப்பட்ட அணுசக்தி திட்ட ஒப்பந்தம் நமக்கு எந்தவித சந்தேகமும் ஏற்படுத்தவில்லை எனவே இந்த ஒப்பந்தத்தை பாதுகாப்பதற்கு எமது தலைமுறையினர் முன்வர வேண்டும் இந்த ஒப்பந்தத்தில் பரிந்துரைக்கப்படும் நடைமுறைகளை நாம் சிறப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒரு நாள் போட்டியில் நாற்பது ஓட்டங்கள் அதிகமாக எடுத்திருந்தால் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் என்று இந்திய அணியின் தலைவர் கோலி தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒரு நாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி இந்திய அணியை வெற்றி கொண்டது இது தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் இது தொடர்பில் விராட் கோலி மேலும் தெரிவிக்கையில் லாதாம் மற்றும் ட்ரெய்லர் சிறப்பாக விளையாடினர் நாங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஓட்டங்களே போதும் என்றுதான் நினைத்திருந்தோம் ஆனால் லாதாம் மற்றும் ட்ரெய்லர் அது தவறு என்று உணர்த்தினார்கள் அது மட்டுமன்றி ரன் அவுட் தவிர அவர்கள் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தரவில்லை ஒரு போட்டியில் இருநூறு ஓட்டங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைந்துவிட்டால் அது வெற்றிதான் அதுபோன்று லாதாம் மற்றும் ட்ரெய்லரின் ஆட்டம் இருந்தது மேலும் நாங்கள் துடுப்படுத்தாடும் போது கடைசி பதிமூன்று முதல் பதினான்கு ஓவர்களில் பணியின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது துடுப்பாட்ட வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடி இன்னும் நாற்பது ஓட்டங்கள் அதிகமாக எடுத்திருந்தால் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் என்று அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் இதுடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்